ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சத்யா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குவிக் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தக்காளி சாதம் வந்து குக்கரில் நல்லா டேஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து இருபது நிமிஷத்தில் சுலபமாக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி இப்போ வீடியோவுக்கு போகலாம் இன்றைக்கி இந்த தக்காளி சாதம் பண்ணுறதுக்கு தக்காளி பழத்தை வந்து அரைச்சி அதுக்கப்புறமா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து தாளித்து விட்டுடலாம் குக்கர்லேயே தாளிச்சுக்கலாம் கடலெண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து வாசனை பொருட்கள் போட்டால் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் கூட கடுகு தாளிக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப மைல்டான ஃப்ளேவரில் இருக்கும் நாலு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்தலை அப்படின்னா தக்காளி அரைக்கும் பொழுதே ஒரு மூணு பல் பூண்டும் சின்னதாக ஒரு துண்டு இஞ்சியும் வச்சு அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா கொஞ்சமாக கலருக்காக காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணி மசாலா வந்து எப்படி பண்ணுறதுங்கிற ரெசிபி வந்து நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து நார்மலாக வெஜ் பிரியாணியோ சிக்கன் பிரியாணியோ பண்ணுறதுனா கால் கிலோ அரிசிக்கு வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுவோம் ஆனால் இந்த தக்காளி சாதத்துக்கு வந்து கால் ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க இதுவே வந்து நல்ல ஒரு மைல்டு ஃப்ளேவராக இருக்கும் பச்சை வாசனை போன அப்புறமா நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி விழுதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி விழுது சேர்த்துட்டு நல்லா இதனுடைய தண்ணி எல்லாம் நீங்கி அதுக்கப்புறமா நல்லா வத்தி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் உடனடியாக செய்யணும் அப்படின்னாலும் இந்த தக்காளி சாதம் வந்து நல்லா மழைக்காலங்களையெல்லாம் சூடாக செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த தக்காளி சாதம் வந்து கொஞ்சம் குலைவாக இருந்தாலும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு நார்மலாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்து ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இது வந்து இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை நீங்கள் வாசனை பொருட்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக புதினா சேர்த்துக்கோங்க அப்போ இன்னும் நல்லா மனமாக இருக்கும் நல்லா இந்த அளவுக்கு வத்தி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரிசியை வடிச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா மசாலா வந்து அரிசியில் படுற மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தண்ணி அளவு வந்து சரியாக இருக்கும் இது நார்மலான சாப்பாட்டு அரிசிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து அரிசிக்கு எவ்வளோ தண்ணி வைப்பீங்களோ அதே அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இருக்காது நான் வந்து ரெண்டரை கப் அளவுக்கு வைப்பேன் ஒரு கப்புக்கு ஸோ அதை சேர்த்துட்டு உப்பு செக் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு வந்து தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது லைட்டாக கரிச்சுது அப்படின்னா உப்பு வந்து சரியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கலந்து விட்டுட்டு எப்பயும் போல் நீங்கள் ஒரு விசிலோ இல்லை மூணு விசிலோ எவ்வளோ விடுவீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான நம்மளுடைய தக்காளி சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையறிந்திட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ